Hello, Alexis. Good evening. How are you doing? Hello, teacher. Good evening. Okay, are you at work again? Yes, in work. Yes, okay. So, uh, during the day, um, how many days off do you have? How many free days? ¿Cuántos días de descanso tienes? Uh, during the week? Three days. Two or three? Three. Oh, okay, that's good. But sometimes you work on Sunday. Yes. Okay, okay, I understand. That's it. Hello, Luis. Well, good evening. I think you are like getting ready. Te estás alistando. Okay. Wendy, hello. Good evening. Good evening. I can see your hair is different. Yeah, very nice. Well, good... <laughs> Me he peinado. Well, well, that's good. You are on. Te planchaste el cabello. Sí. Okay, that's good. It's good to have like a change of, of look, a uh, 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 change of appearance. Okay, that's good. And how are you tonight, Wendy? Good? Very well. Okay, very well. That's good. Nice. Hello, Evelyn. Are you there? Can you hear me? Good evening. Okay, maybe we can like get closer to the microphone. Tal vez nos podemos acercar un poquito más al micrófono, Evelyn. Yes, I, I can hear you, but far. Te puedo escuchar lejos. O sea, yeah. lejos se escucha. Yeah. Oh, the same. Uh, do you have headphones? ¿Tienes audífonos? Yeah. Yeah. Ok, tal vez eh, nos podemos acercar de esa manera al, al, al micrófono para que se escuche mejor. Porque sí, se escucha un poco lejos y es un tanto complicado para identificar o diferenciar algunas palabras. Yeah. ¿Puedes intentar ahora? Uh -huh. yeah. uh -huh. Di hello. Hello, hello. Ok, sí. I can hear you, but like far away. Te puedo escuchar, pero lejos. Ok, ya vamos a hacer otra prueba. Hello, Luis. How are you doing? Good? Uh, good teacher. Okay, are you at home? Uh, yes. Okay. I saw you like in different place, but it's mm -hmm. okay. Uh, excuse me, where do you live? Or where are you from? Um, Chalatenango. Okay. Okay, that's good. I like Chalatenango, but I have visited La Palma, uh -huh. San Ignacio. San Ignacio. Nueva Concepción es en Chalatenango. Eh, pero para el otro lado. The opposite side. Ajá. Ajá, lado pues, ok. Uh, el Paraíso. Es. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Soy de San Ignacio. Ah, ok. Yes. I think. Yes. Well, but. The, there are different places in the in there to visit. So, that's ok. It's good to know. Um, hello, Raúl. Good evening. Good evening. Ok. How are you tonight? Good. Fine. Fine. Excellent. Okay. Yesterday you were driving, right? You were like driving. <laughs> yes. Okay. So yes. sometimes it is difficult when uh, we like go, uh, well, like we finish our work late, when we finish our work late, tarde. kind of difficult. Sometimes the traffic jam, el tráfico, the traffic jam, it's very complicated. But it is good to have you here, okay? So, Christy, good evening. Hello, Christy, can you hear me? Hello. 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 How are you? How are you? Excellent. Okay, that's nice. Hi. Good. Raquel, good Raquel. evening. Good evening, teacher. How are you doing? Great. Great. Well, I, I like to hear that. Okay, we're going to start with an activity that is I can stand. Okay, um, I can stand, it means uh, no soporto. Okay, uh, cuando decimos stand up, cuando decimos así, stand up, solo esta palabra significa ponerse de pie. Okay, but in this case, we uh, just have like 
I can stand, que significa no soporto. There are different things, uh, people, situations, or environment that maybe we can't stand. If we have two ways how to express that. For example, we, here we have, I can stand when people through garbage. Okay, uh, it says, uh, no puedo o no soporto, ¿verdad? O no puedo soportar cuando las personas tiran basura. The next is, I can't stand, no soporto o no puedo soportar the noise, el ruido, okay? So let, let's listen to some of you to share opinions about what you can't stand, okay? So we're going to start with Norma. Hello, Norma, good evening. Okay, let's uh, let's check the microphone. If now, yes. Hi, good evening. Good evening. How are you tonight? Okay, okay, that's good. Okay, um, can you mention uh, maybe one thing that you can't stand? I can't stand. Going to. Waste. Sorry? I can't stand for going to waste. No soporto la comida que se desperdicia. Ah, okay, okay. Uh, you can stand mm -hmm. uh, wasting food. Okay, wasting food. Okay, uh, comida que, que se desperdicia. Yes, of course. Especially when there is something delicious. Yes, of course. Okay, so thank you. Let's listen now to, maybe here we have Alexis. You have your idea about what you can't stand? I can't stand people who don't say hello on the street. Ah, oh, good. When people uh -huh. don't say hello. Yes. And I can't stand people who get the puppies. Uh, people who... People who get the puppies. Get the puppies. Que, sí. que obtiene los... los que los obtienen a los, a, los, a los perritos. Ah, okay, yes. People who hit or crash uh -huh, the puppies. Yeah. Yes, yes. That is I very... Stand, mm -hmm. I can't stand my boss when he's angry. Of course. Yeah. Nobody does. Nadie lo hace. Yes. Yeah. Okay. Um, and... I think we all shared your opinion. So, compartimos tu, tu opiniones. Cuando decimos disgusting, it is something um, desagradable, okay? So, something disgusting, something that is not good. So, thank you, Alexis. I think your points are very good. Uh, well, well said, bien dicho. Okay, let's listen to now Luis, okay? What things you can't stand? Um, the mosquitoes at night. The mosquitoes, uh -huh. mosquitoes or like... mosquitoes, yes, wow, of course, that is, is... Mm, okay, that is, I'm going to tell you the word, um, that is uh, desperate, eso es desesperante, o sea, es desesperante, okay, okay, that's good, thank you for remember me, the mosquitoes, gracias por acordarme de los mosquitos de la noche, okay, good, uh, do you have a rocket? An electric racket? No tienes una, una raqueta eléctrica. You can uh, kill the mosquitoes. Pueden matar a los mosquitos con esa raqueta. Ayuda. Yeah, it's very useful. Okay. And what about Wendy and, he, and her new hairstyle? So no cabello. Mm -hmm. I can't, I can stay así. Yeah, I can stand, yes. I can stand hot place or hot and close place. Okay, a uh, hot play, a hot place or or closed. So, for example, San Miguel is it's a hot place. Yes, La Unión is a hot place. But people who live in there, la gente que vive ahí, people who live, in, they are like normal. Okay, there no problem. But Santa Rosa de Lima. Really? Horrible. Really? Well, I have I have never I have never visited. 
Miguel. You live in San Miguel? No, but there are different play. Well, different areas. Where do you live in specific? Okay. Yeah, but it's in the in the center. Okay. I worked well. I I didn't work in the in San Miguel, but I used to visit some schools because I I was uh, the coordinator of a project. Era un coordinador de un proyecto de inglés. So I visited. I don't remember. The, the, the school, but it, it was near the Roosevelt Boulevard, creo que era el Boulevard Roosevelt, creo que se le llama, que es la, la calle principal de San Miguel, y hay un centro escolar. La Paz, de Coles, la ¿Ah? la Paz, no, no, I don't remember the name. It, it was a, a, like a public school, pero una escuela pública, pero no recuerdo, que tenía bachillerato y todo, pero eh, el punto es, the, the point is that when I was driving, I was with the AC, the air conditioner, and when I used to get out of the car. You, I feel the pressure. Sentí una presión. Y yo dije, aquí, como que estoy sintiendo todo el poder de San Miguel. Yeah. Yeah. Okay, that's good. Eh, me dicen que hay algunos lugares, there are some places or some areas that are not so hot. Algunos que no son tan calientes. Right? Yes. Okay. okay. Good to know. So, Norma, some, someday we're going to visit you. Un día no, a comer pupusas especiales, ¿ok? That's, ok. Um, let's listen now to Raúl. I can stand what? I can stand, stand the dirk. Um, I'm sorry? I can stand uh, the dirk. Ah, the dirk, la suciedad, lo sucio. Sí. Ah, ok, dear. And the task. Y hey, las tareas. <laughs> of course, everybody. Incluso yo. <laughs> ok. That's true. That's really true. Ok, thank you. Um, now let's listen to Raquel. What about you, Raquel? Uh, I can stand when my neighbor listen to music with High, alto, ¿cómo high, se dice? high volume. High volume. Yes. And I can stand when, when my family scream when they talk. Okay. That's a very good example, especially when you have babies. Sometimes you have babies and the neighbors, they have like a, a lot of music. Reggaeton del sucio but a lot of volume well and you say wow you want to sleep you want to rest get a descansar but that is uh, very difficult yes i think that they don't respect no respetan realmente okay well that's it and th there is another uh, word get used to es acostumbrarse o cuando ustedes acostumbran algo por ejemplo i don't get used to 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 too much noise a mucho ruido Okay, I don't get used to, or I get used to, or me acostumbro. Okay, thank you, Raquel. So now, what about um, Wells? Aquí tenemos Karina with a new outfit and new hairstyle. Good. Y a mí se me hace que Wendy y Karina van a salir. Nice. Después nos cuenta. Okay, Karina. Hello. Good evening. Good evening. Um, we are talking about what uh, we can't stand. Can you mention a couple of things? Mm, I cannot stand the heavy jokes. The, oh, wow, wow. Yeah, there are some jokes that are not comfortable. Well, you don't feel comfortable. Hay unos chistes que sí, realmente son pesados, caen mal. Yes, I, I believe that. And sometimes when you are in a new job, Cuando estamos en un nuevo trabajo, that happens. A veces sucede eso. Yes. Oh, well. Good. Do you have another one? Or mm, only that? Only that. Oh, but by the moment. Okay. Thank mm -hmm. you. What about Annie? Hello, Annie. Good evening, teacher. Good evening. Tell us. Cuéntanos. Ahorita desahogate. Terapia psicológica de gratis. Tell us what you can't stand. I can't stand the mess. 
Mis, el no desorden. Mes. Yes. Uh -huh. yes. Mes y el desordenado. Y, uh -huh. I can stand the mouse. ¿Cómo puedo decir? Los ratones. No ah, los... mais. En este caso, yes. Eh, es un nombre irregular. Ah, no les puse ese ejemplo, pero sí es. Mouse um, es singular y mais es plural. Ah, okay. Mice. Ok, ok. Ah. Ok. Uh, okay. I'm, go I'm going to uh, ask you something. What do you prefer to have at home? ¿Qué prefieres tener en casa? Uh, cockroach or mouse? No, tenés que, tenés que elegir por una. No. no. No, una. ¿Cómo que te la vas a comer? Ok. ¿Cuál de las dos? Both. Both. No. Ambos. Ninguno. Ok. Ninguno. Yeah. I don't know why women hate. Las mujeres odian las cucarachas. Well, especially when they fly. Cuando vuelan. You're going to kill it. La van a matar y salen volando. Ok. Now let's listen to Vladimir, okay? Um, Vladimir, tell us what you can't stand. Uh, I can't stand the people lie. No sé lie, si. okay. Lie. Uh, mienten, no sé yes. cómo es. ¿Qué, las mujeres qué decís? Okay, <laughs> so lie, okay? Or lie, lie. lie, hay una película, there is a movie um, of Jim Carrey, That is called liar, liar. Mentiroso, mentiroso. Mm -hmm. oh, okay. Uh -huh. I, yeah, I, yeah. I recommend you that movie. Le recomiendo, eh, le recomiendo esa película. Muy, buen, muy buena. Liar, liar. But lie oh. is the verb. Mentir. ¿Quién te uh, dañó tanto? ¿Quién te dañó tanto? <laughs> okay. La siguiente. Yes. Tell us. I can stand the noise of motorcycles. Motorcycle. Ah, yo no te están tirando. Ok. So, you can stand motorcycle noise. Ok. Good. Thank you. Thank you very much. Carla, what about you, Carla? What you can stand? ¿Qué no puedes? ¿Qué, qué no soportas? I can hear you. The microphone. Um, hello, good evening. Hello. I'm here. Um, <laughs> I can no like the smoking in public place. Okay. You you can I can stand. Uh -huh. I um, can stand smoke. Mm -hmm. In I public. Can stand. Okay. But there are different types of smoke. Uh, for example, cigarettes or transportation buses. Or both. Ambos te, te molestan. Sí, yes, ambos. Yes, okay, yes, of course. I agree. Estoy de acuerdo. Okay, good. What about you, Evelyn? No, lo último. Uh -huh. Ah, gossipers, okay. Mm -hmm. Yes, okay. Yes, uh, we have um, gossip. Significa uh, chisme o chambrear, okay. But gossiper is the person who tells gossips. Es la persona que cuenta los chambres. La persona que llega con las actualizaciones, y fíjate que tal por cual salió embarazada, she, she got pregnant, and blah, 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 no. Okay, that's a very, ah, and this is a very, a very delicate um, and problematic uh, situation at work, en el trabajo. Yes, I think we have some people that they like to gossip, or they are gossipers, unfortunately. Desafortunadamente. Ok. So, thank you for, for your opinions. I think all of you, I agree with all of you. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Ok. So, uh, disgusting, eh, desagradable, desperate, desesperada, como esposas desesperadas la serie. Get used to, significa acostumbrarse. Mouse, ratón, mice, ratones. Lie, mentir, liar, mentiroso. Gossip. Eh, 
chisme o chismear en gossiper uh, chambroso o chismoso. Okay, so uh, like these are different um, words that maybe we can use to express something that we can stand. Cuando queremos, pues, eh, pues eso, ¿verdad? Comunicar o dar a entender cosas que no nos gustan. Okay, aquí tenemos, I like to sleep, I like to sleep in. Something that we started yesterday, algo que estudiamos ayer. And in, I'm going to ask Annie, le voy a preguntar a Annie. ¿Qué significa hate? What, what is hate in Spanish, Annie? Do you remember? What? Hate. Hate. Mm, ah, hate. Mm. Ay, no recuerdo. Okay, you don't recuerdo. Okay. Oh. What about enjoy, Annie? Do you remember what is enjoy? Um, amo, amar. Okay, no. love, love is amar. Okay. Okay, I'm going to ask... Ok, thank you, Annie. Love, amar, algo que te encanta. Norma, what about you? Do you remember what is enjoy or what is hate in Spanish? Divertir, disfrutar. Ok, enjoy, disfrutar, yes. And hate? Odiar. Yes, hate. when you hate. Uh -huh. Cuando le dice a alguien I hate you, es porque algo súper fuerte, ok. Uh, no debería de pasar. But in some cases, we hate situations or things that happens, cosas que suceden. Entonces, eh, tenemos, we have two forms to express. I like to sleep, sleep, I like sleeping. ¿Verdad? Cualquiera de las dos maneras. And here we have uh, adverbs and expressions. Okay, Cari, how do you say dos veces a la semana? Twice a week. Thank you. Alexis, how do you say una vez a la semana? Once a week. Yeah, once. Mm -hmm. Once week. a week. Thank you. Good. And Raul, how do you say cada año? Every year. Every year. Yes, every year. year. That's it. Okay. And here we have every day, every week, every month, every year. And uh, how often, Christy? What does it mean how often in Spanish? Do you remember? Vamos, Cristian, tú puedes. Dale, Cristian. No, oh, ok. Casi, casi siempre. Casi siempre, pues, mmm, más o menos. Es una pregunta. Vladimir, how often? What is how often in Spanish? ¿Qué tan a menudo? Yes, ¿qué tan a menudo o cuán a menudo? Que es lo mismo, ¿verdad? O qué tan seguido. Thank you. Thank you. And here we have always, often, often, no often, usually, sometimes, hardly ever, and never. So that is something that we have. Okay. We have speaking activity. We're going to get in pairs. Vamos a estar en pares. Okay. Uh, Jonathan, hello. Good evening. Are you there? Yeah. Okay. I'm, I'm sorry. I didn't ask you. No te pregunté. What <laughs> you can stand. Yo estaba feliz que no me había preguntado. Hombre, pues sí. Ahí le estaba reclamando a Vladimir. Ok. So, what you can stand? I can stand to serious people. Serious people. Ok. Yeah. Good. Boring uh -huh. people. Gente aburrida. Ok. Boring Gente people. seria. Yeah. Ok. Exactly. Of course, that happens. Good. You enjoy the life. Tú disfrutas la vida. That's good. Ok. Yeah. We're going to ask in this activity, what do you do on Friday? Ok, vamos a hablar sobre qué haces eh, cualquier día de la semana. This is just an example, ok. You can say, for example, what do you do on Wednesday? What do you do on... This is the question. Eso quiero que hagamos. Le van a, le van a preguntar acerca de tres días. Tres días. You select three days. Ahora, for example... Uh, le, let's say Luis and Norma, they are together and they have a conversation. And Luis asks uh, Norma, what do you do on Saturday? And Norma says, uh, on Saturday, I watch TV. And Luis take notes. Luis va a tomar nota de eso. And Luis says, okay, Norma, what do you do on Sunday? And, and Norma can say, on Sunday, I go to the church. And Luis takes notes. Y él toma nota. After this activity, we're going to select some people to express ideas in third person. Después de esta, de esta, esta pequeña actividad, 
voy a seleccionar algunos para que hablen. Por ejemplo, Luis va a decir, ok, Norma, el sábado ella hace tal, tal cosa. Por ejemplo, Luis puede decir después de esta actividad, on Saturday, uh, Norma watches TV. On Sunday, Norma goes to the church. Ya, va a ser como un mini reporte, ¿verdad? Solo vamos a preguntar sobre tres cosas que hacemos este, durante la semana. It can be Monday, Tuesday, ¿ok? Depends on you. Va a depender de ustedes. Entonces, what do you do on? Y ahí le cambian el, ¿cómo se llama? El, el día de la semana. Va a ser una actividad súper corta. No creo que nos, tarde, nos tardemos más de tres minutos. Ok. So, in this case, María. Hello, María. Are you there? Well, I think she's... Good here. evening. Good evening. Hello. Are you ready or are you... Like checking some things. Están, está chequeando algunas cosas. Mm, a little ready? bit. A little yeah. bit. Oh, okay, good, good. Thank you. N nice to see you. Nice to see you. Okay. Nice to see you too. Let's see the, the groups randomly. Vamos a hacer los grupos aleatorios. ¿Verdad? Así que no me están... Diciendo ahí que no sé qué, que esto me debe piso. Ok, so let's do it. Remember, what do you do on? And you select three days. Take notes, toman notas y después este, le vamos a preguntar. Yo creo que quién le voy a preguntar primero. A Wendy por el cabello. Yes. Ok, so be ready, Wendy. Te pones listo. Ok, see you in three minutes, maybe. Hello, Astrid. Good evening. Hello. Hello, good evening. Mm, how are you tonight? Good? Good, good. Se escucha. Sí. Yes, yes. Ahorita te voy a asignar a un grupo, okay? Mm, I'm going to assign you to... Okay. It's... So, here go. You have to accept uh, the request as the, I guess, yes, that's it. Yes, Tari. Tari, on Monday, Karina. Tari. Okay, hello guys, uh, just one comment. Uh, Astrid is going to be here with you. Okay, so take notes about three days of the week. Okay, Please. okay, okay, no problem. Thank you. Thanks. Um, what do you do on Sunday? On Sunday, I go out to dance. I go. I go out to dance. I go okay? Out to dance. Baila. Yes. Yes, yes. <laughs> go to dance. A mover el esqueleto. Mami. Hay un luchador. Uh huh. Sure. Bueno, ahora yo este eh, voy a comenzar por lunes. ¿Qué sería? Eh, what do you do on Friday? On um, Friday. 
I watch TV and breast in the afternoon. <laughs> Descanso, I breast and watch TV. Okay. <laughs> Sí, eh, sí, sí, le escucho. Sí, tu rest. Tu rest. Sí. Sí. ¿Qué hace el domingo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Entonces yo Hello Alexis, everything good? Okay, you finished quickly, very good, that's nice. Okay, so to start maybe, Alexis, can you mention like uh, two things or three things that your partner does uh, during the week, please? Okay. Anna, uh, Saturday, in a war okay on yeah. on saturday on saturday anna works yes work yes, yes work yeah. in house and family okay and she okay yes. she's uh, at home and tuesday on, anna, yes on tuesday and anna in a war anna works yeah. okay good thank you okay so let's ask to Anna. Hello, Anna. Uh, Anita, please uh, mention the day on Monday, on Tuesday, and then you have to say say something about uh, Alexis. Please. Uh, uh, Alexis. Yes, on. Alexis on. Uh -uh. On Monday, on Tuesday, Alexis. O puedes decir, Alexis uh, hace la, tal cosa on Monday. Ok, puede ser el inicio o el final. Alexis on Monday. Yes. yes. No, primero Alexis. dices on Monday y dices todo lo que hace Alexis o dices todo lo que hace Alexis y al final dices on Monday. Ok. Alexis uh, go to dance Sundays. Ok, Alexis goes, goes to dance uh, on, goes on, to on Sundays. Ok, that's Alexis very interesting. Goes. Sunday. Okay. Eh, Alexis. Eh, uh, um, I say I do have exercise. Okay. She, uh, okay. He exercises. Okay. What day? ¿Qué día? Eh, Saturday. Okay. Saturday. Okay. Todos. Saturday. Okay. Uh, thank you, Annie. Ok, everybody, be ready with, with your answers. Estén listos con sus respuestas. Necesito que digan un Monday, tal, 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 o un Tuesday. Solo mencioneme dos días y dos acciones, ¿ok? Ok, well, let's see. Wendy, you were supposed to be the first, but let's see now, ¿ok? Your turn. Go ahead. On Monday, Raquel, go to the work. 
goes, goes, tercera persona, goes to work. Yes. Goes, goes to the work. Ok. And. And Sunday. On Sunday. Goes to the church. On Sunday, she goes to the church. That's good. Thank you. Cari, mm, help us, please. Okay. On Sunday, Jonathan visits his friends. Uh huh. And, and on Sunday, Astrid goes to church. Goes to the church. Thank you. Thank you very much. Maria, what about you? What, what do you have for us? Um, Ana Cristina. Okay. Uh, on Saturday, uh, she takes care of children, cleans the house, and watch TV. Watches, yes. Oh, watches TV. On Tuesday, uh, she works from house. Okay, she works from house. That's good. That's good. Okay. What about Raul? Tell us about your, your partner. Evelyn. Mm -hmm. On Monday, uh, she goes she goes to work. On Friday, she goes to work. And um, on Sunday, she goes to the church. Okay. On Friday, mm -hmm, she goes to work. And on Friday, uh, on Sunday, she goes to church. Okay. Thank you. What about Norma? What do you have for us, Norma? Mm -hmm. On Monday, on Monday goes to work. Friday goes to the gym. Goes and Saturday visit his family. Okay, and on, on, okay, good. Solo hay que escribir, hay que mencionar siempre el pronombre he. Okay, porque si dijiste el nombre al inicio, Vladimir, y luego he he go. Everything is good. Thank you, Luis, and then Carla. Okay, Luis, what about you? On, on Friday, she, Carla, a day not and um, watch their movie. Okay. Uh, on Saturday, I watch to the clothes and go to the supermarket. Okay. Thank you, Luis. Okay. En este caso sería um, Saturday, she washes, washes the clothes. Mm -hmm. Porque si te dices, I wash, eh, te refieres a que tú lo estás haciendo. Entonces, como estamos hablando de ella. Uh -huh. Ok. So, ok. Thank you, Luis. What about Carla? And then we have Christy. Uh -huh. Luis, on Monday, working in Coterna Factory. Ok. Um, Luis, on Saturday, work in the karaoke. In karaoke. Yes, el relajo le gusta. Thank you very much. Christy, and then Raquel. Maria on Saturday clean house to the laundry watches TV. Uh, Friday watch TV uh, afternoon. Okay, watches, watches TV. Watches TV. Yes. Thank you, Raquel and Jonathan. Wendy uh, does goes to the work on Wednesday and uh, Sunday. Wendy goes to the park. Okay, thank you very much. That's a good information. Jonathan, and then we have um, Astrid. On Monday, Karina is studying in the morning. Uh, on Friday, Tatiana visits her mother. Oh, visits her mother. That's a good action. Thank you. Okay, Tatiana, and then Evelyn. Okay. Hey. Astrid. On Sunday, Jonathan visit his friends. Okay, visits. 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 Mm -hmm. On Monday, Jonathan goes to the work. Goes to work. That's good. Thank you. Okay, Evelyn, and then we have Vladimir. Yes. Yes, I can hear you. On Monday, Raul goes to the On Friday, to the Goes to work. Uh, uh, 
Ok, rest, descansa. Rest, rest, sí, descansa. Ok, has rest, porque sería en tercera persona. Ok, has rest. yes, thank you. Vladimir, you go. Um, on Sunday, Sunday, Norma, I go to the supermarket. Ok, ok, um, uh, she goes oh. to the supermarket. Mm -hmm. Ok, she goes. Uh, Thursday, she goes uh, to early to work. Okay, she goes early to work. Okay, oh, she goes to work uh, early. Well, the next one Monday. Mm -hmm. I go. She. I go to work in the bus. Okay, she goes to work. Recuerde que estamos hablando de la tercera persona, o sea, de ella. Porque si decimos I go, se refiere a que nosotros, ¿verdad? Entonces, es como que si estuviéramos contando con un chambre, ¿verdad? Una persona. Entonces, por ejemplo, si yo digo que María debe dinero, por ejemplo. No, es decir, fíjense que María me hizo un préstamo y pues eh, yo no he pagado. No, ¿verdad? Entonces, María ha hecho un préstamo y no he pagado, me debe interés. Ok, so that's a one form to talk about in third person, para hablar en tercera persona. Mentira, María, no me pagues todavía. Tú tranquilo, no te cobro. Okay, activities. Thank you, everybody. So let's go to activities and research that we already started yesterday. That is very simple. Sometimes we have free time at work. For example, five minutes or 10 minutes or mainly at noon, al mediodía, ¿verdad? Noon. At, at noon, uh, sometimes we have lunch and then we have like, uh, for example, 15 minutes and it is impossible sometimes to, uh, to take a nap. A veces es muy imposible tomar una siesta, quisiéramos. We all wish, todos desearíamos eso. But uh, maybe we can check the mail, we can check uh, the inbox, podemos checar los inbox, ¿verdad? Text, post, share on Facebook, text on, e to on WhatsApp. Have some snacks. Wendy, do you remember what is snacks? ¿Te recuerdas qué es snacks? No. Okay, now let's ask to Vladimir. Do you remember what is snacks, Vladimir? Um, Snapchat? No. No. Snapchat? Uh -huh. ¿Qué andas haciendo vos, Vladimir? No. no. Okay. Snacks? Eh, por alguien dijo ahí, creo que es mi conciencia que lo, que lo dijo, ¿verdad? Ah, Cristi, vos sos mi conciencia, Cristi. <laughs> Golosinas. Yes. Eh, snacks, golosinas, churros, todo eso que no es saludable, ¿ok? So we have some snacks. It can be something salty or sweet. Puede ser algo saladito, algo dulce, okay? So we have some, some, some churros, okay? So that's snacks. Talk uh, with a colleague or a partner. Hablar con, con un colega o un compañero. Go to the bathroom. That is something very, but very important that we do every day. Todos los días lo hacemos, okay? So these are like uh, free time activities that we have at work, okay? So in this case, we're going to talk about now departments. This is very important because the departments are part of an enterprise. We have different types of enterprise. We have factories, eh, tenemos fábricas. We have uh, commercial uh, enterprises, que son empresas de comercio. Uh, we have service enterprises, empresa de servicios, okay? Um, we have public institutions uh, from the go government and different. Well, um, in every enterprise, we have departments or areas. In cada empresa o institución gubernamental, lo que sea, hay departamentos. Or. So in this case, we have administration. Um, we have investment. Okay, when we say uh, investment, se refiere a um, um, se refiere a inversión, inversión. Okay. Um, then we have underwriting. Verdad que bueno, eso es más que todo cuando va a ser um, pues una parte de, 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 de la, como la parte legal o parte de, de publicidad. Claims, um, eso es, es, no todas las empresas públicas no lo tienen, creo que son las privadas. Claims son las quejas, departamento de quejas. We have marketing, ¿verdad? El mercadeo. Sales, eh, esta es ventas. Customer service, que, que es servicio al cliente. 
actuarial, como esta es una empresa de seguros, actuarial es como una actualización de, pues, de los decesos, ¿verdad? De las personas que fallecen. Y pues accounting, que es el, el departamento de contabilidad. EDP, que es el, eh, pues más que todo, el área de, de procesamiento, ¿verdad? De datos, de, de, más que todo computadoras, ¿ok? I'm going to send you this information in this uh, PowerPoint presentation. And remember, we have, I'm sorry. We have now Tourism Business Enterprise, que es una empresa de, de negocio turístico. We have General Management, que es como la gerencia general, o uh -huh, más que todo, pues, la parte administrativa. And we have Marketing, nuevamente, el mercadeo, operations, que son las operaciones, finance, que son las finanzas. Y si se dan cuenta, el anterior decía accounting, que era la contabilidad, but they are like the, almost the same area or department, but with different words, con diferentes palabras. Sales, verdad que ventas. Eh, HR, que es human resources, verdad que siempre tenemos, bueno, en la mayoría de lugares tenemos human resources, que es el departamento de recursos humanos, human resources. En Purchase, que es el, de, el departamento de compras. Can you notice uh, there is a, uh, uh, like, uh, a certain difference between um, like insurance, la de seguros, y este es de tourism, de turismo, okay? So, now here we have working in office. Tenemos las áreas de la oficina, ¿verdad? Human resources, que es igual la misma eh, recursos humanos. Finance que son como contabilidad, que son las finanzas, puede ser accounting también. Marketing, que es el mercadeo, sales, ventas, maintenance, que es el, el área de mantenimiento. Service, que es pues, un servicio varios. Eh, manufacturing, que es el área de procesamiento, ¿verdad? Eh, procurement and supply chain, ¿verdad? Así que tenemos también que, bueno, cuando decimos eh, procurement, nos referimos también a, al hecho de las porches, las compras que también tenemos y supply chain, que es pues la cadena de de, de proveedores, ¿verdad? O, o, o la cadena de, de pues, sí, de, 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 de los que nos proveen, ¿verdad? Son la mayoría de áreas que tenemos, pero vamos a las áreas principales que tenemos en el manual. Aquí tenemos number one Production, Research and Development, Purchasing, Marketing, Human Resources Management, and Accounting and Finance. Si se dan cuenta de las diferentes, from the different enterprises I mentioned before, uh, we have like similarities in, re, related to the, the names. Tenemos similaridades relacionados a los nombres. Okay, number one, production, que es producción, ¿verdad? Eh, number two. Research and Development, que es como el, el departamento, digamos, de desarrollo, ¿verdad? E investigación. Purchasing, que es las compras. Marketing, este sí, no cambia, si se dan cuenta. Marketing, que es el área de mercadeo. Human Resources Management, que es el, pues, management se refiere más que todo a, a la parte como pues, administrativa. Pero Human Resources es recursos humanos, ¿ok? Accounting and finance, como les decía, en algunos aparecen accounting, en otros aparece como finance, que siempre se refiere al área de contabilidad o finanzas. So, um, we have to match. Eh, este verbo match, siempre que ven match, significa unir. O sea, si tenemos, if we have some definitions and we have like uh, the concepts. Si tenemos el concepto, hay que unirlo con la definición. So, match significa, pues, como vincularlos. Unirnos. Tenemos eh, de las seis. Vamos a ver. Research and identify what customers want and need at the right place. Dice que busca e identifica lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. Recruit. Este, recluta, selecciona y entrenan a... Uh, Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Que es, se recluta, selecciona y entrena a nuevos empleados para el, el trabajo correcto en la compañía. 
Three, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Que lleva el control, ¿verdad? O el récord de finanzas de las transacciones que envuelven eh, las entradas y salidas de money, dinero. Ya sabemos qué área es, ¿verdad? El, ese es fácil. And next, we have control and supervise the production and the workforce and inventory. Dice que controla y supervisa la fuerza, pues el trabajo, la producción y eh, el inventario. Then, develop, design new and improve existing products and processes. Dice que desarrolla y diseña nuevos eh, productos existentes o mejora, ¿verdad? Los, los productos o los procesos. Y la última, buy and acquire raw materials, production, equipment etc. for the use of the organization, que compra y adquiere materiales, eh, el equipo de producción, para el uso de la organización. So, can you mention um, can you mention the concept or the definition? If we have some volunteers, there are some that they are very easy, algunos que son bastante fáciles, and some others that are like a little bit uh, Difficult, un poquito difícil, pero no, no es súper difícil. So, do we have volunteers? Tenemos um, voluntarios para ver esa parte. Para match, para unir. Ok, María, uh, she has one. Ok, María, mention. And Raúl. Um, accounting and financing. Ok. Keep the financing record of transaction involving monitoring, inflow, and outflow. And also. En outflow. outflow. Yes, outflow. outflow. Yes, accounting and finance. Que ve todo lo del yuyo. Thank you, Maria. That's correct. Thank you. Raúl, do you have another idea? Number five. Number Human five. Human resource manager. Man Management. Mm -hmm. Management. Is re recruit, select, and try new employees. New employees for the right Joy in the company. Of course it is. So recruit. Recruit es el que recluta, selecciona, el que anda viendo todo ese tema. Human resources. Thank you very much, Raúl. Excellent. Definitions. What about the others? Do we have some others? Ya le picaré de que quieran participar. Ok, Jonathan. Go ahead, my friend. Research and development. Okay, go ahead. Uh, develop, design, new or improve existing products or processes. Or processes, that's it. Uh, so it is in, in charge of develop and design, ¿verdad? Uh, desarrolla y busca, ¿verdad? La mejoría de cierto producto. That's totally correct, my friend. So now we have number one, three, and four. So um, maybe we have the idea of... Cari, sí, te vi. Sí, Cari, va por eso. Uh, marketing. Mm -hmm. Research and, and identify what cons customers want and need and need at the right place. Okay, yes. What customer wants and need. Lo que los eh, clientes eh, buscan, lo que necesitan, o si no, te lo meten a la fuerza. Well, that's right, marketing. That's a very interesting and creative area. Es una área como muy interesante y muy creativa, de hecho. Okay, so now we have production and we have purchasing. Maybe we can have the opinion of... Uh, what about Norma? Do you have any idea about production and purchasing? Yes, or maybe Annie? Okay, Norma. No. Okay, let's ask to Annie or Vladimir. Okay. Uh, define. A cinco. Okay, human resources ya está tomada. Ah, okay. Okay, it can be one or three. No. ¿Qué significa? Por, no recuerdo qué significa. Por chasing por... es compras. Compras, compras. Mm -hmm. Ahí está la palabra compras. Ok, 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 aquí está. Eh, buy and acquire. Acquire. Raw, acquire. Raw materials, production, equipment, etcétera. 
for the news on the organization. Okay, that's good, Annie. Buy and acquire. Yes, raw material, o sea, materia prima, anda viendo qué, pues, qué, qué compra, ¿verdad? Para este, poder eh, pues, desarrollar el producto de la mejor manera. And we have number one production, que es, ok, uh, this one, control and supervise the production, workforce and inventory. Ok, so thank you. Let's see, now that we have the presentation, tenemos, comenzamos con las presentations, no sin antes, verdad, este, I'm going to check the tenders list, reviso la, la lista de asistencias, please, please, eh, estén preparados con um, esta parte del, pues, de la presentation, es bien sencilla, realmente, eh, si se dan cuenta, solo tenemos que, pues, presentarnos y comentar, ¿verdad? Yo trabajo en tal empresa, este, tiene que mencionar cuál es su ocupación. Eh, cuando dice, I belong, I belong to, tiene que decir a qué pe departamento pertenece, pero no departamento de Salvador, sino que el departamento de, de la empresa, ¿ok? I belong to sales department, I belong to maintenance department, ¿verdad? Y la última sería en I, y ustedes ahí van a mencionar algo, una función que ustedes hacen. Ok, one or two functions you do. Okay. So, um, this is like, well done. The idea, so I'm going to check the attendance list. Eh, paso, pues veo la lista de asistencia. Eh, Alejandra, well, Alejandra is not here. Alexis, hello. Present teacher. Thank you. Christy. Present. Thank you. Annie. Yes, Annie, are you there? Let me see. Te desconcentré, disculpa, Annie. Okay. Ya me va a mencionar. Okay. Astrid, hello, are you there? Yes, right. Present. Thank you. Okay. Vladimir, hello. Present. Thank you. Edwin, no, he's not here. Evelyn, hello. Present. Thank you. Irma, no. Jenny, no. Jonathan. Present. Thank you. Karina. Present. Thank you. Carla. Present. That's it. Luis. Present, teacher. Thank you. Maria. Present. Thank you. Norma. Hello, Norma. Present. Nice. Raquel. Thank Present. Thank you. Thank you, Raul. Present, teacher. Okay, good. Wendy. Present. And Jimmy is not here. Jimmy. So, who is going to start? Vamos a ver. ¿Quién me va a comenzar con la presentation? Solo voy a tomar a ocho. For the moment. Can, can I be the first? Okay, go ahead, my friend. Okay. I work in Cotegna. I am a Afrin traffic agent, perdón. I belong to registration office. And I enter documents and show result to another area. Okay, that sounds perfect, Jonathan. Very good. Thank you. Thank you, thank you. That's nice. So now here we have the first one. He broke the ice, ya rompió el hielo. Vamos a ver quién más se me anima. Hello, porque algunos les veo así, carita de yo no fui. Pero vamos a ir con... Yes, Carlita, está bailando el reggaetón, me llega. Manos arriba. Come on, let's do it. Uh, ok. Uh, my, name is, my name is Veronica. I work in toilet paper factory. My occupation is secretary. Uh, I belong to import and export and check the report of production and inventory of raw material. Wow. And check, and check on the equipment. Wow, that's nice. Three activities, good. Equipment, equipment. Equipment. Yes, 
that's good. I think uh, you did very good, Carla. Thank you very much. Okay, very good uh, information. Now, maybe we can have the voice of Raul. La voz de Raul, vamos a escuchar. Okay, Raul. I work in pharmacy. I am a doctor. I belong to clinical area. And I examine the patient and recommend pills to their patient and indicate blood tests. Wow, good. Very detailed. Muy detallado. Thank you, Raul. That's nice. Well, and now here we have Annie. Ya vi que se está acercando. Que quiere activar el micrófono. Se me había desactivado. Ya no nos quiere oh. ver. Está bien, Annie. Ok, good. <laughs> no, se me está activado. Eh, presentation. Okay, go ahead. Vamos I, a work, I work in inversiones calcul. I am a sales executive. I am below to sales department. And I visit customers and make cotizaciones. Go, go. Yeah, bills. Uh -huh. Bills. You can, okay. Good. Thank you, Annie. Thank you very much. Now let's listen to Raquel, que ya está con todos los poderes, as well. I work at Romero Pineda y Asociados with lawyers. I belong to intellectual property department. And my function is renewing marks and preparing the necessary documents. Wow, good. Preparing the necessary documents, ¿verdad? Excelente. Thank you, Raquel. Very good. Fíjense que ustedes tienen trabajos bien interesantes. Todos hacen cosas como que de mucha responsabilidad. Los admiro. Good. So, um, what about Wendy and her new hairstyle? So, Wendy, go ahead. I working in the media. I work in the in the administrative administrative department in the area of human resources. I am chair of reclu, reclu, recruitment. No Recruit, sé, recruit recruitment. Recruitment. Um, perso, personal actions. Um, bright day or bright day celebration. Oh wow! Ah, pero vas a celebrar. Thank you, <laughs> Wendy. Very good. Es la mera vez para contratar a la gente. Good. That's good, Wendy. Thank you for that information, Evelyn. Maybe you are ready. Hello. Hello. Are you ready with your presentation? Good evening. My name is Evelyn Gonzalez. I go in the school. I am teacher. I go is the children. Okay, good. Your area is the education. Okay, that's good. So thank you. We have another teacher here. Ya tenemos otra profesora acá. Eso es muy bueno. Me parece estar también pues con colegas. And maybe we can finish with Alexis. Okay, Alexis. Can you help us? I'm sorry. I'm sorry. Yes. Come on. Good evening. My name is Alexis. Uh, I work in Cotecna, El Salvador. I am a traffic agent. I belong to Operation Department. I am the head of the traffic department. I belong to Operation Department. And I, I they care the all the scanning is oh. in the safest way possible. And I am also an auditor. Oh, wow, that's good. And now, well, you are in charge of a, a very interesting department. Está como pues a cargo, quiero ser no pues de un departamento también bien interesante. Y pues quiero ser no pues es es un tanto pues debe de estar alerta, bastante alerta, right? Okay, that's good. Thank you. So, uh, thank you for all of your info. I think you have done a very good job, very detailed. Lo han hecho muy detallado. Yes, I like to hear that your English now is better. And now, si alguien, digamos, les viene a decir, a ver qué están aprendiendo. Ahí, ahí les pueden decir parte, pues, eh, de su short presentation. 
Acuérdense que ustedes ya hablaron conmigo 45 segundos, ¿verdad? Mañana vamos a hablar un minuto. O sea que se va a poner todavía más interesante. Tenemos más cosas que decir. Sí, Cari, vos vas a ser la primera. Cari. Bien, entonces, este, recuerden que podemos ir agregando más y más cosas. Todo esto lo podemos agregar también, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen muy buena capacidad y si les estoy solicitando eso es porque ustedes realmente pueden darlo. Si no, solo les pidiera cinco segundos, ¿verdad? Así que vamos a una actividad de listening, vamos a una actividad de... Um, en la cual, pues, vamos a tener estas, eh, estas columnas. Name, nickname, department, miren, no digo department, no, department, hobbies y frequency. Ok, I have name, nickname. We have three people. Department, hobbies, and frequency. I think it is easy. So you can listen to different uh, information and it is good for you to identify some noun or common words, ¿ok? Bien, voy a intentar reproducir acá nuevamente después de, bueno, han pasado 84 años. Voy a intentar hacerlo. Sé que es un tanto complicado porque a veces tenemos problemas de, con el audio, pero pues vamos a ver qué tal si funciona en esta ocasión. Oh. Okay, I think I couldn't. Bien, vamos a ver. Ahorita voy a probar y me dicen si se escucha. <laughs> yes. No. no, qué valor, no, yo tengo, estoy, como dicen, estoy salado con esas cosas. Y no okay. lo puede reproducir desde su teléfono. Um, como es... Ponerlo en el micrófono. Ah, sonaría extraño, güey. Déjenme. Lo vemos. Porque no tiene chiste que lo copiemos de aquí del audio nosotros. Sí, sí, ese es el punto. Ese es el punto. Si no, pues, como dice, uy, así que chiste. Vaya, vamos a ver si se puede, permítame. Hello, my name is Peter, but my friends don't beat. Sí, se escucha. Muy bien. Vaya, pues, no, yo no tengo. Está bien. <risa> ok, good. Vamos a escuchar entonces. Este. A ver qué tal. Is beer, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department and I always go out with my friends. Okay, I'm going to play it once more time. Well, once. Well, we'll proceed now. Hello, my name is Beer, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department and I always go out with my friends. Okay, now let's listen to the next. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department and I never go to the movies. My name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Okay, and now let's listen to the last one. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department. And I hardly ever play video games. 
Okay, the last time. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay, um, vamos, uh, let's uh, compare the information. Vamos a comparar la información. Let's see. Yeah. Um, so does anybody have the information of number one? Alguien da la información del uno? Maybe, let's see. Carla? I'm sorry, I can hear you. Okay. Solo escuché el nombre que decía oh. Bird. <laughs> sorry, mm -hmm. the name is? Bird. Okay. Peter, Peter or Peter. Pedro. That's it. Luis, do you have number one? Um, solo Peter y Connie, Connie, Connie Pitts, no? Yes, yes. Call me Pete. O sea, que el nickname is Pete. Yeah. Wow. Okay. The department. Anybody? Does anybody have? Mm -hmm. Raúl, maybe. Process department. Okay. Casi, casi. Aquí sería purchasing. Muy bien. Con respecto al hobbies, alguien tiene Raúl hobbies? No. Okay. Um, he go out to, with his friend. Yes, he goes out. Mm -hmm. Yes, with his friend. Definitely. Salir con sus amigos. Y la frecuencia? The frequency? Mm -hmm. Always, never, hardly ever, sometimes, usually. Only I hear he go out with his friends. Okay, good. No problem. Okay. okay. Thank you. Thank you. Okay, number two. It's a girl. Do you have the name of a girl? Okay, maybe Wendy. Escuché que se llama Mary Jane. Yes, Mary Jane, como la de Peter Parker. Mm -hmm. y, y, eh, the nickname? Is Jane. MJ, sí. MJ. MJ, mm -hmm. good. Y, Department. O sea, Production, yep. solo eso entendí, y never, mm, no sé qué, solo eso entendí. Yes, of course, así es. Um, cuando dice never, nunca, pero la, el hobby lo tendremos por ahí. Ok, si no lo tenemos. Uh -huh. Carla, you have? Uh, never go to Go to the movie. Yes, go. I never go to the movies. Eso es lo que dijo, que nunca va a las películas, la pobrecita, no la llevan al cine. La pobre. Ok. Yes, no la sacan. Ok, and uh, the last person is a boy. El último es un muchacho. Ok. Uh, does anybody have that name? Number three. Um, let's listen maybe to Jonathan Francisco. or, yes, Francisco, chico. And what's the nickname? Frankie. Frankie, yes. What about the department? Accounting and finance department. Yes, accounting and finance department. And what about hobbies? Um, early ever. Okay. Play video games. Yes, hardly ever play video games. Okay, let's check the information. Podemos revisar aquí la información. Number one, Peter. And the nickname is Pete, uh, department for chasing. Hobbies, I uh, go out with friends, frequency, always. And number two, Mary Jane, the nickname MJ, department production. Hobbies, uh, go to the movies and frequency, never. Name, the last one, Francisco, nickname Frankie, department accounting and finance. Hobbies, play video games and frequency hardly ever. Recuerden que no siempre vamos a tener 
eh, las palabras bien escritas, lo que sí importa es que podamos identificarlas y que usted diga, ah, Peter, dijo Peter, dijo go out, friends, dijo always, dijo never. Entonces, cuando tenemos, cuando captamos esas palabras, es que hay un avance en nosotros. No les pido que todo lo identifiquen, pero poco a poco, step by step, we are like identifying some words. Paso a paso vamos identificando pues palabras y de eso se trata, ¿verdad? Es un proceso. ¿Ok? Les aseguro que si les hubiera puesto este audio el primer día de clases, algunos hubieran captado, pero no, no todos seguramente. Entonces eso es a lo que yo llamo un proceso de aprendizaje. Vamos poco a poco. ¿Ok? Let's go with information questions. Eh, tenemos algunas preguntas que hacen los reporteros. Los reporteros dicen qué, cómo, cuándo, quién, ¿verdad? Entonces son preguntas abiertas para que puedan obtener toda la información, ¿ok? So here we have how, ¿verdad? How significa cómo, ¿verdad? No me digan how, oh, es how, cómo. Tenemos what, that it is the most common word, la palabra más común. What, que significa qué o cuál. When, que significa cuándo. Where, que significa dónde. Who, quién. Y why, significa por qué. ¿Ok? How, what, when, where, who, why. So, we use these uh, WH questions. Utilizamos estas palabras con WH. Así se llama. To create open questions. Para crear preguntas abiertas. Para tener diferentes tipos de, res de, de, de respuestas. ¿Ok? Y aquí tenemos esto. Who. Eh, le voy a pedir um, que me ayuden. ¿Ok? Jonathan, can you help me please? Number one, use. Who. Solo leerlo. Yes, please. Ok. Uh, used to ask about person or place. Ok, ok, Jonathan. Think about a question and then and you're going to tell me later. Después me la vas a decir. Piensa en alguna pregunta okay. acerca de who. Ok, okay. now okay. here we have, thank you. Here we have now two. Um, Alexis. What? What? Was it to ask about information? Yes, used to ask acerca de información. Bien, necesito que pienses en una pregunta con what. Ok, Alexis, please. Now let's listen to what. Norma, why? Why used to ask about a reason? Yes, para preguntar acerca de una razón. Piensa en alguna pregunta con why, si no yo te ayudo. Ok, Norma. Ok, um, now we'll go with where. Vamos con where. Raquel, please, can you help me? Use. Used to ask about a place. Mm -hmm. Ok, uh, Raquel, este me trata de hacer una pregunta con where. Si no, yo te ayudo, ok. And we have finally when. Vamos a preguntarle a Annie. Ok, Ani. When? When used to ask about a street and time. A time. Ok, when. Necesito que eh, pienses en una pregunta utilizando when. Ok. Eh, ok. Eh, bien, Jonathan. Can, we, can you mention the The question, please. Who's that chick? Yes, who's that chick? <laughs> okay, that's yeah. nice. Who? And we have, we have what with Alexis? What are you doing? Uh, what are you doing? Yes. yes. Yes, of course. Thank you. Why? Este Paraguay tenía a Norma, si no me equivoco. Yes. Ok, Norma. Do you have the question? Sorry? Yes. No yet. Ok. And where Raquel, right? Yes. Mm -hmm. uh, where is the pencil? Where is the pencil? Yes. Good question. ¿Dónde está el lápiz? Ok, when? 
um, Annie, right? Uh, when, when time during the class. When? I'm sorry, can you repeat, please? No, no sé si estoy bien, me corrige. Pero quiero decir, when time during the class. ¿Cuánto tiempo dura la clase? Vaya, en este caso, when significa cuándo. Ah, cuándo, cuándo. Ok, ah, te doy tiempo, okay. te, te doy tiempo, no te preocupes, no te preocupes, okay. te doy tiempo. Ok, uh, Norma, are you ready with why? Help me. Sorry, you need help, necesitas ayuda. Ok, why utilizamos para preguntar por qué. Entonces, por ejemplo, podemos decir, why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Ok, good. Ok, um, Annie is about to finish. Ya está por terminar, Annie, ¿verdad? Yes. Well, I think uh, she's preparing the, the question. Está, pues, eh, preparando la pregunta. Muy bien. Eh, who significa quién? What, qué? Why, por qué? Where, dónde? When, cuándo? ¿Verdad? Dentro, pues, eh, de un momento vamos a ver eso, lo de la, pues, cómo hacer ese tipo de preguntas. Y es bastante fácil. Risa le va a dar. ¿Ok? So now we go with a, let's practice with a conversation. Vamos a practicar una conversación, ¿ok? Eh, utilizando las terceras personas, que es la conversación que no pudimos terminar ayer. So conversation, third person, se las mandé al grupo de WhatsApp. Y también, pues, bueno, se las mandé ayer y se las mandé hoy. So we have conversation with third person. And here, vamos a, pues, a ver esta parte. Que um, dice de la siguiente manera. Tenemos, uh, we have three, solo tres conversaciones, es bien corta. ¿eh? Tenemos uh, woman and man. Tenemos aquí, what does your mom do? Miren, what, aquí vamos con las preguntas abiertas. What does your mom do? ¿Qué hace tu mamá? She sells women's clothing. Ve, ella vende ropa de mujeres. Tiene la S porque se trata de un posesivo, o sea, la ro ropa de mujeres. Recuerden que women significa mujeres, no necesita S. Ok. Oh, yeah. Where does she work? Miren. Where does she work? ¿Dónde trabaja? She has a small shop in the mall. Tiene una pequeña tienda en el centro comercial. Does she sell clothing for teens? Vende ella, uh, perdón. Sí, vende ropa para jóvenes? No, she only has things for adults. Ella solo tiene cosas para adultos. Si estoy mencionando aquí, bueno, sonriendo lo amarillo. ¿Para qué? Pues son las palabras que necesito que pronunciemos todavía con más énfasis. What does your brother do? ¿Qué es tu hermano? He is an, univer an university student. Él es un aquí an university, I'm sorry. Perdón, se había equivocado. Aquí lleva an He's an university student. He studies engineering. Eh, él es un estudiante universitario, estudia ingeniería. Oh, does he live at home? Él vive en casa. No, he lives next to the campus. No, él vive a la par del campus. He has a small apartment. Él tiene un pequeño eh, apartamento. Does he come home much? Viene a casa mucho? No, he doesn't. He doesn't have much free time. No tiene mucho tiempo libre. Ok. Conversation 3, que esa es la última. Aquí, miren, aquí está. Who. Who takes care of your daughter when you're at work? ¿Quién cuida a tu hija cuando estás en el trabajo? My mom watches her. Mira, tercera persona, watches. Mi mamá la mira. She lives next to my house. Ella vive a la parte de mi casa. Oh, that's convenient. Es muy conveniente. Yeah, my daughter walks after school. Sí, mi hija pues camina a, o se va para allá después de la escuela. Wow, that works out well for you. Works out es como que eso funciona. Uh, wow, eso funciona bien para ti. It does, así es. Plus, my daughter loves staying with her grandma. Además, mi hija ama quedarse staying with her grandma. 
con su abuela. Bien. Veamos las partes, las palabras amarillas. Does women's clothing small things adult university studies engineering small apartment who takes care daughter convenient walks plus daughter stay muy bien todos tienen pues las la conversación verdad 30 y 34 minutos y terminamos la clase ya estamos pues eh, más que todo en la parte pues final así que eh, lo que sí necesito es que veamos pues esta parte que ya va a ser prácticamente um, sola la pues la de la conversation y pues este ya vamos a ir casi terminando ok so let's practice vamos a practicar Okay, Christy, I need you to accept the request, accept the lesson school. ¿Se dice la conversación? Sí. Conversación número uno. Empieza usted. She sells <coughs> Perdón. She sells women clothing. Oh, yeah. She has a small. Hola, Cari, ¿me escuchas? Hello. Hola, hola. Sí, eh, sí, lo que sí, lo que pasa, Tatiana, es que Cari está, tiene dificultades ahorita. Ah. Entonces, sí, está cortando con el novio, la pobre, entonces ahí pues está triste. No, mentira. Tiene problemas con el internet. Tiene eh. problemas con el internet, ¿verdad? Entonces, así me estaba comentando, ¿verdad? Sí, le quería comentar algo. Dime. Que igual, eh, fíjese que Ani se salió porque ahorita no, no podía estar porque creo que le falló mucho el Inter. Y como sí. yo estoy con los datos, entonces ah, de verdad. me dijo que le dijera que se, salía, que se sí, salió. Sí, sí, gracias. Vi el mensaje, ¿verdad? Vi el uh -huh. mensaje. Thank you. Sí, sí, bueno. La ventaja es que ustedes son, o sea, casi no faltan, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues, eh, bueno, por lo menos la mayoría de clases han estado acá, así que pues. Bien, practiquen sí. un poquito, ¿ok? Ahí voy yo, ¿verdad? Ajá, sí, ajá, empiece usted primero. What do your mom do? Sí, sí. She say women's clothing clothing no, sí. oh clothing. yeah 
word? She has a small shop in the mall. Does she sell clothing for things? No, she only has things for adults. Tiny white hair grandma. Ahí estamos, más o menos. Thank you. ¿Y qué onda? ¿Sí? ¿Todo tranquilo ahí? Aquí está calmado ahorita el movimiento. Does he come home much? ¿Es mucho o más? Much. Much. Ajá. Ajá. He come home much. Vaya, uh, no, he doesn't. He doesn't have much free time. Who take care of your daughter when you are at work? Gran trabalengua, va. <laughs> my, <laughs> my, mom, my mom watchers. Okay, I think uh, you finished. So... Mm. Mm -hmm. I think that the conversation was easy, right? So, un poquito fácil la conversación, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Así que voy a seleccionar algunos de ustedes solo para que me pronuncien um, algunas palabras que están uh, with yellow words, just to check that you don't have problems with the vocabulary, with the new vocabulary. So, let's listen to Alexis. Please, can you mention two yellow words, please? And that's and small. Oh, thank you very much. Okay, now let's listen to Raul. Can you pronounce two of these uh, words in yellow? You never... Uh, conversation does. No, no, no. I mean the yellow words. For example, things, studies. Okay, two. Mm. Universities, university. University and... Uh, a small apartment. Okay, thank you, thank you. Okay, now let's listen to Raquel. Pronounce, please, uh, two of these yellow words. Mothers, care. Okay, thank you. Now listen to Norma. Pronounce two yellow words. Conversation two? No, the the one that you want. O sea, la que quieras. Las la palabras en amarillo. Small things. Others. Okay, thank you. Now let's listen to Astrid. Okay, if not, uh, I will need Vladimir. Okay, Vladimir, select, uh, pick uh, two, two words in yellow. Uh, storing plus. Okay, studies. Okay. Studies plus. Okay, now let's listen to Karina. Are you there? Is that right, Karina? Well, ya va a aparecer entonces. Eh, Christy, select two yellow words, please. Oh, thanks, girl. Mm -hmm. Okay, take care. That's good. Thank you very much. Okay, so now uh, to almost finish, vamos, um, pues, seguimos con las presentations, verdad, que tenemos acá. So let's listen to some of you. And um, we have only 50, uh, 25 minutes, so 25 minutes, pero pues, vamos a terminar esta ronda de conversation. So maybe... We can have the participation of, um, let me see, si me falta, oh, Luis, okay, Luis, are you ready with your participation? I, I work in Cotegna. Okay. I am a operation system. Mm -hmm. I bellow to maintenance okay maintenance mm -hmm. uh, maintenance um the air conditions cleaning and cleaning green areas verdes 
Okay, thank you. Thank you for the information. Now let's listen to um, Karina. This. I work in Inversion Hallport. I'm, I am an accountant assistant. I belong to accountant department and I make accountant items and invoicing. Wow, that's good. Very important job. Trabajo muy importante. Okay, good. Te estás haciendo más responsable, Karen. Good for you. Vladimir, are you there? I work in, in Cotecna, El Salvador. Uh, I am a manager documentally. Uh, yes. I belong to operation department and tip document, review document and prime buried it. Okay, good. You work a lot with documents. Trabajas pues, con documentación y diferentes pues, aspectos con eso. Thank you very much. Now, well, uh, let's listen to Norma. Are you ready, Norma? Yes. Go ahead, please. I work in a modality center. I am a secretary. I belong to administrative department and I have a fashion and nurse. Wow, nurse as well. That's good. Bien, si alguien se desmaya, vos lo vas a asistir, okay? <laughs> Thank you. Okay, Maria. Uh, no, Maria, you already passed. ¿Qué pasaste? No, right. Okay. Sorry. I'm sorry. <laughs> okay. Go ahead. Uh, good evening, ladies and gentlemen. My name is Maria Romero. I work in Liceo Octavio Paz. I am a secretary and a teacher. I belong to administration department. I work with the manager administration. I provide everything the teacher and my boss need. Wow, you are the supplier, la proveedora, ¿ok? Yeah. <laughs> ¿Se necesitan dinero también? Good. No, eso no. <laughs> ok, good. Astrid, your turn, tu turno. I work in Liceo Octavio Paz. I am a teacher. I belong to children. I am review the duties of student teaching, different topic of literature. Okay, literature, literature, or literature. Okay, I belong to education department, ¿verdad? Okay, good. Aunque también si dices, I belong to, to children, que que como que, pues te debes a los niños, ¿verdad? That's good. Okay, thank you very much. So anyone, minutes, 20 minutos, ya parejo como que se fuera. Se le dice. Okay, ya estoy avisando la hora. Okay, uh, let's see. Information questions. Um, how to use simple present information questions. Aquí tenemos eh, las palabras que yo les mencionaba. What, where, when, how, what. Solo falta why aquí. Y who. Why que significa por qué y who quién. Okay, let's listen to the pronunciation of this. Uh, Alexis, can you help me with number one? Uh, the number one, please, and the answer, please. What do I do? I supervise the production. Work for. Yeah, very good pronunciation. Thank you. Wendy, your work. Where? And then Christy. Okay. Where do you work? I work in the account, accounting department. Okay. Pero como aquí va the y aquí va accounting, se diría the accounting. Okay. The accounting sí. department. Yes, very good. Okay, Christy, and then we have Raul. Do, when do we go to meeting? We go to meeting two times a week. Okay, thank you, thank you. Ah, Christy, ya me dijiste que no habías pasado, mira, Christy, y te confundí aquí, mira, aquí estás en blanco, vaya, vaya, chambremos. Sí, ya me había puesto, ¿no? Chambremos, 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 ok, Christy, tell us about you, ¿dónde trabajas, cuánto ganas, cuánto es tu bono, cuánto, ok? I work in BNP Abogados, I am accounting department. I belong to a comp 
and activities is register checks account and papers in records balance account and uh, present report to final manager El Salvador in Costa Rica. Oh. It means okay. significa entonces que tú eres una pues trabajas con, con documentación pues pero también trabajas con mucha con el tema de administración. So you are a good administrator. Quiere decir que son buena para administrar. Te abunda. Good, that's good to know. Cualquier consejo ahí te voy a pedir. Ahí me cobras, no te preocupes. Okay. <laughs> okay. Uh, okay. Mm, number four, how. How. Vamos a escuchar en este caso a Norma y en la última vamos a escuchar a Luis. Okay, Norma, how. How do they plan the marketing? Um, they investigate the customer need. Okay, and the last one, what time? Yes. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. A.m. Okay, muy bien, entonces se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? What do I do? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Aquí I work in a county department. When do you go to meetings? ¿Cuándo vas a las reuniones? How do they plan the marketing? ¿Cómo? Este, planean, el, eh, planifican el, el mercadeo. ¿Y what time do you have take breakfast? ¿A qué horas desayunas? ¿Ok? Mm, and here we have this. Uh, la, pues casi de las últimas actividades que tenemos. Vamos a crear preguntas basadas en estas respuestas. Y voy a necesitar aquí la ayuda, pues, eh, de algunos de ustedes, ¿ok? Ya vamos a seleccionar a alguien. So, let's check. Veamos primero la re las respuestas para ver las preguntas. La número uno. I have to write a report about the production every Friday. Que tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Two. I work in the blue building. Trabajo en el edificio sur. Three. Maria and I start working at 10 p.m. Maria y yo comenzamos a trabajar a las 10. Four, we design and others create a new product. Eh, pues nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen una reunión porque nosotros tenemos que hablar acerca de las entradas y salidas. Ok. So, uh, let's see, a ver si tenemos pues algunas ideas acerca de este, estas uh, pues, preguntas, cómo podemos eh, ver eh, estas, eh, bueno, cómo podemos crear estas preguntas. Así que vamos a ver si Luis tiene alguna idea. Um, Karina. Yo puedo okay. participar. Yes, Jonathan, you go. Uh, the first one. Okay. Uh, what are you doing right now? Mm -hmm. What do you What are you doing right now? Or what do you do? Or mm -hmm. yeah, whatever. Porque quieres conseguir información y dice I have to write a report. Yes. Thank you, Jonathan. Number one is taken. Vamos two, three, four, or five. Okay. Uh, Luis, any idea? Cari, any idea? Um. Carla, any idea? <laughs> Maybe what time you and Maria start to work? Yes. What time you and Maria start to work? Yes. Thank you. ¿A qué hora comienzan a trabajar? Ah, no, yes. Thank you. One and three are taken. So two, four, and five. Thank you, Cari. Okay. Let's ask to Carla. Any idea? Um, the number, the number five. Okay. Uh, maybe um, what they have a meeting. Okay. What sería why? Mm -hmm. Why? Uh -huh. yes. Why they good. have a meeting? Very good. Why do they have a meeting? ¿Por qué tienen una, una reunión? Ah, they have a meeting because, ¿verdad? Muy bien hecho, because, porque tienen que hablar de tal cosa, thank you, thank you, ok, number two and four, 
think we are about to finish. Ya estamos ya casi pues para terminar. Two and four. Mm, maybe I can have some help from uh, Raúl, Alexis, that, uh, Astrid, Norma. Okay. Yes. Norma. The number two. Yes. Uh, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in the blue building. Trabajo en el edificio el azul. azul. Yes, of course. And we have number four. We design and other create the new products. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Any idea? Okay. Maybe uh, Luis, Vladimir. Raúl, Raquel, Evelyn. Okay. We designs and other create the new product. Uh, what do I do? Casi. What do you do? Mm -hmm. Porque como están para... Dice, ¿qué hacen ustedes? Mm -hmm. What do you do? We design and other create the new product. Thank you very much. Muy bien hecho. Gracias. Um, to finish, ya para ir terminando con estos 13 minutos, we have information questions. Why do you like chocolate? En este caso, decimos why porque queremos una razón en específico, o sea, queremos una explicación. Por ejemplo, cuando les encuentran con chat sospechosos, quieren una, pues, una buena respuesta. Cuando les, los encuentran copiando, cuando los encuentran haciendo algo, pues, no muy, no muy, ¿qué? Bueno, algo sospechoso. Why are you doing that? ¿Por qué haces esto? En este caso, why do you like chocolate? ¿Por qué te gusta el chocolate? Because it's sweet. Porque es dulce. Entonces, why es el por qué de, de pregunta y because es el por qué de respuesta. Where does she study English? ¿Dónde estudia inglés? She studied at school. Vaya, vean. Y si cambiamos el, el where... Sería la pregunta, does she study English? Sería una pregunta cerrada. Sería, ¿estudia, ¿estudia ella inglés? Esa sería la pregunta. Pero como decimos where, preguntamos, ¿dónde estudia ella inglés? ¿Ok? En la última. Sería aquí. Si decimos, does he work? Decimos, él trabaja. Pero si escribimos, where does he work? Estamos utilizando el, ¿dónde trabaja él? ¿Ok? Information question. Así que recuerden, si yo les eh, pregunto why, ustedes me responden con because. Eso es principalmente cuando queremos, pues, una razón. Y este, este ya es lo último, ¿verdad? Este, tenemos acá. What, where, and why, ¿verdad? Eh, ¿Qué, dónde, por qué? Si vamos a utilizar las terceras personas, que es he, she, or it, vamos a utilizar does. Si sí, vamos a utilizar el resto, you, they, we, todo eso, vamos a utilizar do. Por ejemplo, veamos acá y menciónenme por lo menos una pregunta que podemos ubicar acá. ¿Verdad? Podemos utilizar una palabra de estas, una de estas, de aquí arriba, acá y acá. Y así, de aquí abajo. ¿Ok? Así que le voy a pedir, vamos a ver, a, I'm going to ask my friend, le voy a pedir a Raquel que me diga una. De cualquiera, de los de aquí arriba o de los de aquí abajo. Please. Una pregunta. Uh -huh. Vamos a formular una pregunta. Puedes tomar una de estas palabras de acá, Gris, otra de aquí arriba, aquí hasta terminarla, o de aquí abajo. Ok. Uh, what does she brush? The thing. Why? Sería why. Why. Okay. Ajá, muy bien. Sería por qué ella se cepilla los dientes. los dientes. Thank you very much. Ok, necesito que pues ahorita piensen en unas dos oraciones de cómo pueden hacerse acá. Mientras yo paso, I'm going to check the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia la última vez y vean por lo menos una oración de cada una. Por ejemplo, una utilizando das y la tercera persona y otra utilizando do. ¿Verdad? Ya voy a preguntar a ustedes. ¿Ok? 
Comenzamos. Let's listen to Alejandra. Tal vez alcanzó a venir. Pues me parece que no. Ok, Alexis. Present teacher. Thank you. Uh, Cristina, Cristi. Present teacher. Thank you. Annie, puedes conectarte. Es que parece que se, se le fue el internet para escribir. Uh, Astrid. Yes, Astrid. Present. Thank, Present. Thank you. Vladimir. Present. Thank you. Edwin, not here. Evelyn. Present. Thank you. Uh, Irma, here. Jenny, not here. Jonathan. Present. Thank you. Uh, Karina. Present. Thank you. Carla. Present. Yes, are you there? Thank you. Luis Roberto. Present. <laughs> Very good. Maria. Present. Good. Um, Norma. Present. Thank you. Uh, Raquel. Present. Thank you. Uh, Raul. Present. Good. Very good. Wendy. Present. Uh -huh. That's okay. Jimmy is not here. I'm sorry. Okay, let's li listen to some questions. Vamos a ver. Vladimir, tienes una? Um, do you play football? Football? Muy bien. Do you play football? Pero le vamos a agregar una de estas. Uh -huh. Podría ser where or why? ¿Cuál, cuál podría ser? Uh, permítame. Where or why? Where significa dónde y why significa por qué. Uh, why? Ok, puedes decirle de nuevo. Why? Why do you play football? Ok, thank you very much. Ok, uh, Alexis, you go and then Raúl. Why do you like football? Yes, why do you like football? Good. Ok, um, Raúl and then Norma. Where do you take the box? Yeah, where do you take the bus? Good. Okay, we have Norma and then we have Jonathan. Where does she work? Where does she work? Perfect. Okay, Jonathan and Luis. Where do you work? Where do you work? Simple like that. Thank you. Okay, Luis and Maria. So, okay, Luis, I can hear you. Where do you do you work? Ice cream. Vaya, en este caso sería raro porque ¿dónde trabajas? Sorbete. No. <laughs> o sería where do you tal vez where do you take? Ice cream. Ajá. ¿Dónde tomas? Ajá. La, ajá. Bien. O sería why do you like ice cream? Uh -huh. ¿Por qué te gusta sorbete? Ok, thank you. Uh, Maria, and then we have uh, with uh, Christy. Where does he play football? Where does he play football? Thank you. Okay, um, Maria, and then we have uh, uh, the Cari. What's Yes. Where does she work? Where does she work? Good. Okay, Cari and Carla. Where do you take the bus? Where do you take the bus? Perfect. Eh, bien, Carla, and then Raquel. Um, where does Paul, Paul? Where does? Paul take the bus. Yeah, Paul, where, yes, <laughs> yes, yes, that's good. Where does Paul take the bus? Perfect. Okay, uh, Raquel, and then Astrid. Why do you like ice, ice cream? Okay, why do you like ice cream? ¿Por qué te gusta sorbete? Thank you. Okay, Astrid and then Evelyn. Uh, what does he like ice cream? 
Why sería why. Why does he like ice cream? ¿Por qué le gusta el helado? Ok, Evelyn, and then, este, no sé si ya me pasó. Let's see. Yes. Why do you go white silver? Ok, uh, sería where? Where do you go white silver? Ok, where do you work? Both. Ajá, where do you work? Así es. Or where do the kids? Me, así tiene que ir en orden. ¿Cómo sería? Why do you go the kids? No, no, es que tiene que tomar una de estas, una de estas. Why? ¿Ah? Why? Why do? ¿Por qué? Why do you go? Vaya. Ajá, why do you work? Uh -huh. Ah, ¿por qué trabajas? Pero sería raro, ¿por qué trabajas? Los dientes. Mm, no. uh -huh. Why do you work? ¿La dejamos ahí? Ok, good. Thank you. Muy bien, let's see. Me parece que pues esa es la última y esa es una forma que ustedes van a encontrar en los ejercicios, ¿verdad? Para hacerlos. Hablando de los ejercicios, bueno, comentar una cosa, este, que eh, me, me hacen falta, pues, eh, tres personas de que me terminen el midterm. Realmente me están pidiendo eso. Please, please, el resto tiene, casi todo tienen 10. Congratulations, les felicito. Los, los felicito porque sí me he estado dando cuenta de que, pues, eh, no tienen como problema para, para pues, completar el, el examen. Congratulations. Este, sé que grammar es una cuestión un poquito confusa, pero lo están haciendo bastante bien. Comentarles que ahora eh, comenzamos eh, la segunda parte. Vamos a la mitad, literalmente vamos a la mitad del curso. Nos quedan dos semanas, ¿verdad? Y pues serían las últimas dos semanas del curso, ¿verdad? Ya comenzamos la unidad 3 y ya que hicimos todas las tareas, comenzamos nuevamente este, la primera tarea después de esta clase, ¿verdad? De esta unidad. Después de estas dos unidades, pues iríamos al, iríamos al, al, al examen, ¿verdad? Final. Así que así es. No se preocupen. Mañana no me van a hablar un minuto. Eso lo vamos a dejar más adelante, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos. Les voy a dejar una actividad bien sencilla para mañana, ¿verdad? Pero sí, al final de esta semana o, o a mediados de esta semana vamos a hablar un poquito más y posiblemente les voy a dar el tema porque vamos a empezar a, a debatir, a discutir sobre algunos temas. ¿Questions? ¿Preguntas? Eh, well, you... ¿Yes? Wow. Bueno, al parecer no, no tienen preguntas. Bien. Entonces, este, me parece que, bueno, Jonathan, hoy tenemos la sesión de los 10 minutos, ¿verdad? Por si te quedas, ¿verdad? A ver, y el resto, este, me parecería que eh, nos veremos hasta el día de mañana, ¿verdad? Tendríamos, por cualquier cuestión, ahí les voy a enviar la, la actividad de speaking, ¿verdad? Speaking activity, que siempre se les envío. Les voy a enviar la conversación para que puedan ver antes. Si pueden ver la conversación, eso les va a ayudar por lo menos a tener una idea de qué vamos a hablar, ¿verdad? De qué, es, de qué se va a tratar la conversación para que, no, para que tengan una idea de qué palabras vamos a pronunciar y no, me, no vengamos tan perdidos a la clase. Y pues también los audios ya vimos cómo lo vamos a hacer reproducir, ¿ok? Y we don't have questions. Si no tenemos preguntas, entonces, pues terminamos la clase. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello. Everyone. Bye. Hello. Bye, bye, bye. Okay. Let me see. Okay, uh, Jonathan, I will tell you something. We have just like 10 minutes, 10 minutes. Uh, believe me, you're not going to fill and we're going to finish. If you want, I have some questions for you. But if you have, uh, if you have an idea or a topic to talk about, just tell me. 
the, these uh, 10 minutes are for you, maybe to reinforce any topic, or if you want to talk about uh, something specific, let's do it, okay? Okay. So what do you think? Uh, do you want to talk about uh, a topic in specific, uh, grammar structure, or I can ask you some questions, depends on you. What do you think? Okay, maybe we have some internet problems. Let's see. Uh, I think um, we are having some problems. Wow. So we're going to wait. Um, vamos a esperar. Because um, sometimes this happens. Okay. Uh, Jonathan has some uh, internet problems. Hello, my friend. Can you oh. can you hear me? Yes, yes. Okay. okay. Se me fue el internet, tuve problemas con el internet. No hay problema. Okay. Okay. Entonces, tú me dices. Uh, you tell me. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Eh, ok, eh, if you have a topic specific or I can ask you some interview questions. Depends on you. No, o sea, no tengo problema con, creo que no tengo problema con ninguna. Ok. Uh, con nada de eso. Ok, let, let, let's do something. I'm going to, to ask some inter, uh, interview questions. And mm -hmm. if we have more time, we can talk about another thing, ok? Okay, so this is just a conversation, okay? So normal, um, you don't worry, okay. Hello, how are you? Hello, I'm good, and you? Well, I'm pretty good, thank you. What's your name? My name is Jonathan Fuentes, and you? Okay, my name is Josue. How old are you? I am 29 years old. Okay, what? You? Okay, I'm I'm 34. Okay, now let you tell me what's your last name? My last name is Fuentes. Okay, and how do you spell your last name? Um, F U E N T E S. Well, that's perfect. Now, can you tell me what time is it? Uh the 10 o'clock. 10 o'clock, okay. Now, uh, what's your occupation? Um, I'm working in, re in traffic agent in okay. the border. Okay, that sounds good. Now, tell me about yourself, whatever you want to tell me, okay? The time is for okay. you. Um, I live in Chanatenango, San Ignacio. Uh, is near from El Pital. Um, I am 29 years old. I live with my uncles and one cousin, nothing more. And I like the Chinese food and music rock and rock music. Um, I have a motorcycle and I like drive. Oh, all the nice. time. Wow, that's good. That's all. Oh, okay, that's nice. Now, um, can you describe two members of your family, please? Yeah, my my uncles, uh, Noemi, mm -hmm. and he's a good person. It, and Perdón, she is a good person. She is very small. It's, okay, it's that like, size, that size. Mm -hmm. uh, one meter, 65. Yes, she, she, she's, she's very small. Uh -huh. And Carlos, it's my uncle. And he is a person very strong, wow. hard worker. That's good. Mm -hmm. Well, that's good. So it sounds like a good family. 
Thank you. Now, um, do you like pupusas? Yes. Okay. Of course. What do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Rice, okay. all the time. Good. And what's your favorite movie? Um, I like um, Forrest Gump. Le dije que era la Yes, yes, and, you mentioned Forrest Gump. Mm -hmm. And wow. The Notebook. Wow, that's good. A very romantic movie. Okay, now what about food? What's your favorite? Chinese food and 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 fries. Okay, the fries uh, sounds good, but we we have to exercise more, right? If we, if we eat a uh, lot of fries. A little, a little. Yes. Okay, and uh, do you have pets? Um, no, not for the moment. Okay, and what about vegetables? Do you like vegetables? um yeah can yeah. you mention can you mention some uh, or any vegetables you don't like no sé cómo se dice porque son eh, los piños de bambú no sé cómo se le dice a eso piños de bambú sí es es como el bambú que lo hacen en curtido lo meten así como en las pupusas para darlo en curtido Bueno, no me gusta eso, no me gustan las pacayas, no sé cómo se llaman las okay, pacayas. Pacayas y pacayas. It doesn't change. Pacayas. Even I don't like pacayas. Uh, I don't like the national flower. Flor de sote. Flor de sote, wow. No. With Neither eggs. Mm -hmm. I don't like. Okay. That's uh, all. Okay, that's good. And do you have a favorite fruit? Yes. The, the strawberries and... And, and peach. Ah, peach. Okay. Good. And let's see. What do you do in your free time? In my free time, work, work too. Okay. And what is your schedule, your agenda? I mean, you work like 12 hours, 10 hours. I don't understand. Okay, for example, um, okay, the question could it be better? How many hours do you work? Cuántas horas trabajas? Uh, okay, uh, twelve hours or twenty-four hours. Okay, and then you rest. So the Kansas. Uh, yes, I work. I work two hours for four days. Ah, okay. And and, and then you rest. How do you say this uh, Rest. Rest for days more. Oh, okay, but uh, it is like four days work and for four, four days, days rest. rest. Okay, rest. It, it sounds like uh, tiring. Se escucha como algo cansado, but no, you you are you are you get used to. Yeah. Acostumbras. Okay. Now, and what about uh, your phone number? What's your phone number? Um. 74, 72, 18, 45. Okay. What about your email? Um, is Jonatronic mm -hmm. J E F 14. Um, se me olvida como se dice arroba, se dice. At, um, at, at gmail.com. Okay, perfect. That's good. Bien, Jonathan, se acabaron los 10 minutos. Viste, como te dije, si eso pasa bastante rápido. Rápido. Yes, solo comentaste. Uh -huh. Dígame, dígame, dígame. Eh, contestaste todas las preguntas bien, bien. Las últimas que te hice es porque ya se me habían acabado todas las, las la lista, sí. ¿verdad? Entonces, sí. esta es una, pues, son preguntas súper básicas que se hacen en una entrevista, pero son básicas, ¿verdad? Hay otras que son más intermedias, intermediate or advanced, cuando te piden una opinión. Cuando te piden, por ejemplo, sí. uh, can you mention one of one memory in your previous job? Una, pues, un recuerdo de tu, de tu trabajo pasado, cositas así. Entonces, mm -hmm. ya es más amplio. Eso, eso es bastante básico. Entonces, en el módulo en el que estamos, solo tenés que hablar, bueno, la, el objetivo es que vos hables cómodamente sobre... De, sobre tu información y el ambiente que te rodea, poco a poco ya vas a hablar más, pero sí considero okay. que tenés que seguir bastante, aunque como pues 
te mencionaba una vez, eh, tenés todavía un poquito, bueno, estás adelantado en el inglés, pero no está de más, pues que aprendas más vocabulario y a medida que vayas avanzando en los niveles te vas a dar cuenta que pues, pues de, hecho, de hecho yo quería, sí, de hecho yo quería empezar de nuevo todo, porque siempre hay algo que uno no lo sabe. Uh -huh. pero, 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 sí, pero lo que yo sí veo lo, lo que yo veo es que sí tienes más naturalidad para el inglés y eso cuesta obtenerlo cuesta. Sí, la sí. personalidad y todo eso como que te ve relajado eso porque la gente casi siempre está tensa sí ya entonces no te felicito y espero que sigas así ¿oíste? gracias muchas gracias usted es un buen profesor también okay. gracias. Thank you very much. gracias pasa buenas noches sí. feliz noche Cuídense. buenas noches Goodbye.